السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے لفظ منگول بھی سنا ہوگا اور لفظ منگولیا بھی سنا ہوگا اور بہت سارے لوگ لفظ منگول اور لفظ منگولیا کو سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمانہ اب سے ہزاروں سال گزرے ہوئے زمانے سے بہت مختلف جو قومیں آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں نظر آتی تھیں جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی بہت سارے لوگ منگول کو چنگیز خان تک محدود رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی حالانکہ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ چین روس ترکی اور اس کے گرد و نوا کے بہت سارے ممالک ان میں آج بھی منگولوں کا خون دوڑتا ہے آپ کو منگولوں کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اس سے قبل آپ کو منگولوں کے کچھ ملکوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو جان کر شاید بڑی حیرانی ہو کہ ترک بھی دراصل منگول ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب منگولیا کے منگولوں نے ارتغل ارتغرل یا ارترو جس کے بارے میں آپ شاید آج کل دیکھ بھی رہے ہوں ٹی وی پر جب حملہ کیا تو انہیں سب سے زیادہ ٹف ٹائم انہی ترکوں نے دیا کیوں کیونکہ ترک بھی دراصل منگول ہی تھے ترکوں کی اگر آپ شکل و صورت دیکھیں اس زمانے سے قبل جس زمانے میں وہ یورپ میں آئے نہیں تھے یا آنا شروع ہوئے تھے تو وہ بالکل منگولوں جیسی شکل و صورت تھی اسی طرح آپ نے ارتغرل میں یا ارترو سیریز میں آپ نے کائی ٹرائب کے بارے میں سنا ہوگا اسی طرح آپ نے اغوس کے بارے میں یا اغوس کے بارے میں سنا ہوگا کیونکہ ترکی زبان میں جی سائلنٹ ہوتا ہے ہر جگہ جی اسٹرانگ نہیں ہوتا کہیں سائلنٹ ہوتا ہے کہیں اسٹرانگ ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے کہیں اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ابھی فی الحال ہم منگولوں سے متعلق بعض معلومات آپ کو دینا چاہتے ہیں تو منگول جو ہے وہ کئی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ چنگیز خان کے زمانے میں یہ عروج پر آئے اور دنیا نے ان کی طاقت کو دیکھا اور ساتھ ساتھ دنیا نے ان کے ظلم اور جبر کو بھی دیکھا منگول دراصل خانہ بدوش لوگ تھے یہ ٹرائبز یا قبائل کی فارم میں رہتے تھے اور گھومتے رہتے تھے کہیں سیٹلمنٹ نہیں رکھتے تھے اور ایشیا کے وسیع و عریض میدانوں میں جہاں آج بھی یہ موجود ہیں جہاں پر تیز ہوائیں چلتی تھیں سرم سرما کا موسم بہت شدید ہوتا تھا آپ نے قبائلی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا ہو یا اور تقرل سیریز ہی میں دیکھا ہو تو یہ سارا وقت ٹریول کرتے رہتے تھے ایک ایسے لینڈ کی تلاش میں جہاں پر یہ اپنے مویشیوں کو گھاس کھلا سکیں جہاں پہ یہ تھوڑی بہت کاشتکاری کر سکیں اور وہاں پر کوئی بزنس کمیونٹی ہو جہاں پر یہ اپنے آرٹس اینڈ کرافٹس کو سیل کر کے پھر اپنی زندگی گزار سکے سردیاں ان پر بہت سخت گزرتی تھیں تو گرمیوں کے مہینے میں ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اتنی محنت کی جائے بہار کے مہینے سے محنت شروع کرتے تھے گرمیوں میں پوری کرتے تھے تاکہ پیسہ کما سکیں تاکہ سارا ٹرائب سردیاں سروائو کر سکے اور یوں ان کا ایک سائیکل چلتا رہتا تھا تو گوپی کے صحرا میں یہ گھومتے رہتے تھے اگر آپ گوپی ڈیزرٹ سے واقف ہوں کبھی نام سنا ہو تحقیق کریں آپ کو اندازہ ہوگا تو منگولوں کا رہن سہن اپنے جغرافیہ کے مطابقت رکھتا تھا آس پاس کے دیگر خانہ بدوشوں کی طرح وہ بھی مویشی پالتے تھے تاکہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکیں ان میں بھیڑ بھی تھیں بکریاں بھی تھیں اونٹ بھی تھے اور ایک اور جانور یاک جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی شامل تھے پالتو جانوروں کے دودھ سے وہ دہی بھی بناتے تھے پنیر بھی بناتے تھے کھاتے تھے استعمال کرتے تھے ان کی اون سے بنے ہوئے گرم کپڑے بھی پہنتے تھے اور پھر ان میں ایک اور وقت کے ساتھ ساتھ چیز صلاحیت کر گئی کہ انہوں نے دھاگوں کو رنگنے کا فن سیکھا جو مختلف ادوار میں انہوں نے سیکھا اور وہ بھی نیچرل چیزوں سے ایکسٹریکٹ کر کے کلر بناتے ان کلرز میں اپنے دھاگوں کو رنگتے اور پھر ان دھاگوں سے مختلف انواع و اقسام کی چیزیں بناتے تو بہرحال اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ور کانسٹنٹلی لرننگ تو منگولیا کے سخت ماحول میں جانوروں کے بغیر زندگی کا تصور تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ 
تصور نہیں کیا جا سکتا تو پالتو جانوروں کی اہمیت کے پیش نظر وہ اکثر جنگلی جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے تھے اچھا گوشت کی مانگ ہر وقت رہتی تھی اور جب کوئی جشن ہوتا تو مزید گوشت کا استعمال ہوتا مانگ بہت بڑھ جاتی ان وسیع اور ویران میدانوں میں ایسے جنگلی جانوروں کی کمی نہیں تھی جنہیں پکڑ یا مار کر کھایا جا سکتا تھا جن کی کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا عہد وسطیٰ میں شکار ہونے والے ان جانوروں میں ہرن بھی ہیں چکارا بھی ہے خوک بھی ہیں جنگلی بیل بھی ہیں پھر مار موت بھیڑیا لومڑی خرگوش جنگلی گدھے پھر اسی طرح یہ سائبیریا کے چیتے شیر جنگلی پرندے اور پتہ نہیں ہارنس وغیرہ سب کھا جاتے تھے منگول گوشت کو بھون کر کھانے کے بجائے ابال کر کھانا پسند کرتے تھے سوکا ہوا گوشت سفر کرنے اور محاذ جنگ میں شریک ہونے والے اپنے ساتھ رکھتے کیونکہ یہ جلد خراب نہیں ہوتا اور آپ سے بھی وہ لوگ جنہوں نے وہ زندگی دیکھی ہوگی جس میں فریج فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اسی طرح کیا جاتا تھا ہم نے قصے بھی اسی طرح کے سنے اور ہمارے بچپن میں بقرعید وغیرہ پہ ہم نے دیکھا بھی کہ دادی وغیرہ چھتوں پر گوشت سکھایا کرتے تھے اور پھر وہ بتاتے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب فریج وغیرہ نہیں تھا تو پھر گوشت اسی طرح سکھا کے رکھا جاتا تھا برنیوں میں اور پھر استعمال ہوتا تھا وہ خراب نہیں ہوتا ہے تو اینی anyway, وے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب بہت زمانہ بدل گیا ہے اب آپ جوانوں سے پوچھیں تو وہ جرکی بیف کھاتے ہیں خیر منگول اس دور میں شکار کرنے کے ہنر میں بالکل ماہر ہو گئے تھے اچھا ان کے اندر ایک زبردست فن تھا جو باقی قوموں میں اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہوا اور اس ٹیکٹک کی وجہ سے اس اسٹریٹجی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دشمنوں کو بہت مارا اور وہ کیا تھی گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا بھگاتے ہوئے تیر کمان چلانا عموماً لوگ ایک جگہ رک کر اسٹیشن ہو کر پھر نشانہ بنا کر تیر چلاتے تھے ان میں یہ مہارت تھی کہ یہ گھوڑے پر بھاگتے ہوئے اپنے پاؤں سے گھوڑے کو کنٹرول کرتے تھے اور تیر کمان چلاتے تھے اور وہ تیر این نشانے پہ جا کے لگتا تھا اور اتنی تیزی سے آتے تھے اور اتنی تیزی سے تیر فائر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اچھا ان کے گھوڑے جو ہیں وہ باقی گھوڑوں کے مقابلے میں ذرا چھوٹے ہوتے تھے ان علاقے میں تو منگول جو ہے گھڑ سواری بھی کرتے تھے تیر اندازی بھی کرتے تھے اور ان میں چھوٹی عمر سے گھڑ سواری اور تیر اندازی جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی ان فنون میں شکار کی روایت مزید نکھار لاتی اور اس سے منگولوں کو جنگ اور اس کی حکمت عملی کی تربیت بھی ملتی منگول سردیوں میں کم از کم ایک ماہ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ تین ماہ کے لیے اکٹھے شکار کھیلتے یہ شکار بہت منظم انداز اور بڑے پیمانے پر کھیلا جاتا منگول مردوں کی اکثریت اس میں حصہ لیتی شکار کے اس طریقے کو نرگی یا انگریزی میں نر این ای آر جی ای نرجی کہا جاتا ہے جس کا ایک متبادلہ جو ہے جرگا بھی ہے یہ منگول فوج کی تربیت گاہ کا کام کرتا اس سے شکار بھی ہاتھ آتا اور حوصلے بھی بلند ہوتے جنگ میں مقام تنظیم ربط وقت اور لڑنے کی استعداد یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس سرگرمی میں ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں یہ ان کی جنگی مشقوں ہوتی تھیں جس میں یہ اسٹریٹجیز بناتے تھے کہ ان جانوروں کو کیسے گھیرا جائے کیسے پکڑا جائے اور یہی اسٹریٹجیز پھر وقت کے ساتھ ساتھ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی رہی اور انہی اسٹریٹجیز کو انہوں نے پھر بعد میں جب دوسرے لوگوں سے جنگ کرنا شروع کی جہاں چینیوں کو مارا عربوں کو مارا با باقی ترکوں کو مارا جو انہی میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے پھر اس کے بعد جب منگول مسلمان ہوئے تو ان میں منگول جو مسلمان تھے جو نہیں تھے ان کی آپس کی جنگیں تو ان تمام اسٹریٹجیز کو جو انہوں نے نسل در نسل یوں اڈاپٹ کیا تھا یوں سیکھا تھا ان کو پھر انہوں نے جنگوں میں استعمال کیا انسانوں کے خلاف اچھا اس پورے پروسس میں جو چند چیزیں ہمارے سامنے کتابوں میں آتی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ سرگرمی میں ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی مثلا کوئی تیر چلانے والا کوئی جو ہے کھانے کا اہتمام کرنے والا کوئی خیمے لگانے والا اسی طرح کوئی ان مقامات کو ڈھونڈنے والا جہاں پر جانور مل جائیں گے تو بہرحال سارے جو ایک تربیتی ہوتا اچھا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ تومن کہلاتا اور دس ہزار پر مشتمل ہوتا ان کے جھنڈے مختلف مقامات پر گاڑے جاتے سینکڑوں میل دور اختتامی مقام کا تعین بھی کر دیا جاتا سربراہ کا اشارہ ملنے پر 
مسلح شرکا آگے بڑھنے لگتے اور گھیرا تنگ کرتے جاتے سامنے آنے والے جنگلی جانور بھاگ کھڑے ہوتے اگلے چند ہفتوں میں گھیرا تنگ ہو جاتا اور ایک چھوٹے علاقے پر زیادہ جانور جمع ہو جاتے اس طرح جانوروں کو مارنا آسان ہو جاتا اس سارے عمل میں پوری کوششیں ہوتی کہ کوئی جانور باہر نہ نکلے اس مقصد کے لیے گھڑ سوار شفٹوں میں کام کرتے اور لمحہ بھر کو بھی بے خبر نہ ہونے دیتے اگر کہیں سے جانور حصار توڑ کر بھاگ نکلتا تو کوتاہی کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی اور یہی چیز آپ پھر ان کے اندر دیکھیں گے کہ یہ غلطیوں کو معاف کرنا نہیں جانتے تھے بہرحال جب گھیرا انتہا کو پہنچ جاتا اور جانوروں کی نشاندہی ہو جاتی تو پہلا تیر منگولوں کا خان چلاتا جس پر میں آپ کو ایک پورا درس دے چکا ہوں کہ لفظ خان کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا کسی دوسرے کے تیر چلانے کا مطلب اس کی موت ہو سکتا تھا آخر میں کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ ان کی نسل قائم رہے اس کے بعد ایک ہفتے سے زائد عرصہ جشن بنایا جاتا شکار کی یہ طویل مشق اسی طرح ہوتی جس طرح منگول دشمن پر حملہ آور ہوتے ان کے ہاں تیز رفتار گھڑ سواروں کو کلیدی حیثیت حاصل تھی بعض اوقات گھڑ سوار اتنا پھیل جاتے کہ پوری دشمن فوج کو گھیر لیتے اس کے بعد جو نکلنے کی کوشش کرتا اس کا بے رحمی سے شکار کیا جاتا منگولوں کے گھوڑے جیسا میں نے آپ کو بتایا قدرے چھوٹے مگر سخت جان ہوتے تھے لکڑی بانس یا سینگ سے بنے ان کے تیر بہت مضبوط ہوتے تھے ان میں تیر کو نشانے پر پھینکنے کی خاص مہارت تھی منگول فوج کی تقسیم اور ترتیب کم و بیش شکار والی ہوتی اس میں سب سے کم درجے پر اربان ہوتے یہ دس جنگجوؤں پر مشتمل ہوتا دس اربان سے ایک جاگون بنتا جس میں سو جنگجو ہوتے دس جاگون میں ایک ہزار سپاہی ہوتے ان سے منقان تشکیل پاتا ایک تومن دس منقان پر مشتمل ہوتا جس میں دس ہزار نفوس یعنی کہ بندے ہوتے ساری فوج تین حصوں میں تقسیم ہوتی دایا حصہ بایا حصہ اور مرکزی حصہ میمنا میسرا اور قلب جسے آپ عربی میں یوں کہتے ہیں بہرحال اس طریقے کی تصدیق یورپی سیاح مارکو پولو بھی کرتا ہے جس نے قبائلی خان کے دور میں منگول شہر شانگڈو کا دورہ کیا اور اس کی تفصیل وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے تو بہرحال یہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھتے اور شکار کھیلتے تو یہ تو ان کے شکار سے متعلق تن تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کو زیادہ تر جانا جاتا ہے ان لوگوں کے نام سے جو ان میں سے نکلے اور مشہور ہو گئے بعض نے لکھا کہ منگول گاف سے لکھا جاتا ہے اور عربی میں گاف ہوتا نہیں تو منگول جا کر عربی میں مغول ہو گیا یا مغل ہو گیا تو گویا منگول کی یہ عربی زبان میں بکڑی ہوئی شکل ہے جسے مغل کہا جاتا ہے اصل میں یہ لفظ منگول ہے کیونکہ مغل یہ بھی منگول ہی سے نکلے ہیں منگول ہی ٹرائب سے آگے نکل کر یہ مغل بنے بہرحال اسی طرح مغلوں کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان کے علاقوں میں آئیں انہی مغل بادشاہوں کے ذریعے اور اس کے بعد عثمانیہ خلافت جس کا آپ بہت نام سنتے ہیں وہ بھی انہی منگولوں سے نکلی ایک ٹرائب تھا جس کے بارے میں آپ آج کل شاید ارتغرو سیریز میں یا عثمان سیریز میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی منگول ہی تھے آگے منگول جو ہے جب پھیلے تو مختلف مقامات پر مورخین نے جمع کیا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ منگولیا میں بھی آپ کو ملیں گے چین میں بھی ملیں گے روس میں جنوبی کوریا اسی طرح کرغستان اسی طرح چیچنیا جاپان اور مختلف مغربی ممالک میں بھی آپ کو ان کے لوگ ملیں گے لیکن پرسنٹیج مختلف ہو سکتی ہے موجودہ منگولیا روس اور چین اور خصوصاً سینٹرل ایشیا سطح مرتفہ صحرائے گوبی کے شمال اور سیبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی قوم ہیں اس وقت منگولوں یا مغلوں کی کافی ساری تعداد دنیا میں بھی پھیل چکی ہے تاریخ عالم میں مغلوں کی اولین مشہور شخصیت جو تومنا خان کی پانچویں پشت سے تھا اس کا نام تھا چنگیز خان یہ پیدائش ہے اس کی 1160 عیسوی کی اور اس کی وفات ہے 1227 عیسوی کی یعنی کہ 12 سے 13 سینچری کے درمیانی وقت میں اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنت مطلب ایک تھی اور چنگیز خان کا مطلب بھی شہنشاہ عالم ہوتا ہے یا بہت بڑا بادشاہ یہاں تک کہ مغرب میں ہنگری شمال میں روس جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان ترکی ازبکستان گرجستان آرمینیا روس ایران پاکستان چین اور بیشتر مشرق وسطی 
اسی حکومت کا حصہ ہو گئی تاریخ عالم کی دوسری بڑی منگول سلطنت کی بنیاد تومنا خان کی نوی پشت میں امیر تیمور گور گانی جس کی پیدائش 1336 عیسوی اور وفات 1405 عیسوی اس نے رکھی جسے تیموری سلطنت کہتے ہیں اسی طرح تیمور کے بعد ایک دفعہ پھر مغلوں کی ایک سلطنت ہندوستان کے علاقے میں آئی جس نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور مرزا ظہیر الدین بابر نامی بادشاہ جو مغلوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے اپنی سلطنت کا قیام رکھا اس کی پیدائش 1483 ایٹی تھری عیسوی وفات پندرہ سو تیس عیسوی اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی داغ بیل رکھی گئی اور انگریزوں کے آنے تک یہی یہاں پر حکمران رہی بہت ساری اور تفصیلات لیکن وقت مختصر ہے اس لیے ہم آج صرف منگولوں کے اوپر یہ مختصر بات کریں گے پھر ان شاء اللہ تعالی جیسا میں نے آپ سے بات کہا ہم کائی پر بھی بات کریں گے اور اوغوس پہ بھی یا اوغوس پہ بھی بات کریں گے اور مختلف اور زاویے اور ترکوں پر بھی بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں